三剑客耶！ Yeah, 今天回到来我分享了。那么今天呢，我们不是要来单纯听的，今天我们要来看的。为什么呢？因为这首歌我们听过了 ，OK，、嗯、就是周深呃为了这个 Pokemon 的纪念 ，OK 啊，就二十五周年啊，就唱了这个《可梦》。我们当时在讲过，哎，非常的中国风，很不同，跟我们想象中的 Pokemon 是一点关系都没有的。但是今天就出了这个 MV， 到底 MV 是长什么样子？我也是想要看一下样子了，不懂。<笑><笑>那我们就一起来看啊。水墨画，上面的上面，什么来的？不给忘了，不会，<笑>你不会看不懂的，这种符号我看不懂，毕竟，我水墨画。
天哪！哇，我觉得很好看呢。然后那个整个意境就出来了。那时候我们还讲不懂为什么会变成这个样子，现在看的完全很合理，这样啊，完全不会有任何的违和感。然后我很喜欢他把那个。Pokemon 哈，就是它虽然是 3D 的，可是它上面画的又是那种水墨画的那种呃感觉在里面，然后把它融入在一个中国的风风格里面，我觉得很很很贴切的感觉。如果 Pokemon 出现在中国的那个地方，应该就是这样的感觉哇！如果有一个出一个水墨画版本的 Game， 我应该就很想要玩这样子了。OK， 因为它很漂亮，我觉得整个东西。好了，你们看了之后感觉怎么样呢？哦，真的很美哦，这个 MV。听也很美啦，深深的声音，我觉得真的，再加上那个水水墨画的那个做法，嗯，我觉得好像真的在仙境，你懂吗？他带我到我神仙这样了，我说这是仙境了，太美了，很美很美很美就对了，然后看也很美，然后所以诶、呃、那些 Pokemon 呢、啊，对我来讲都叫卡通。OK， 除了比卡丘 ，OK， 讲得出名字是，我讲得出名字只有比卡丘啊，其他我全部不认识。对我来讲都是卡通啊。然后我觉得整个整个看了之后哦，对于这首歌更多更更多联想哦，更多不一样的一些呃想象在我的脑海里面呢、啊。可是全程的过程我真的是非常享受，然后一直在那边哇哇哇哇哇,哇这样子吧了，我觉得好美哦，好美哦。OK， 呃，因为这首歌之前我们也讲，好像跟 Pokemon 没有关系这样子嘛，可是它有一点中国风，有一点禅意在里面，嗯、呃，然后。其实我还是觉得跟历代出现过的 Pokemon 好像没有什么关系这样子啦。不过，呃，我今天有一个不一样的想法是，可能还在不远的未来会出跟中国的主题的 Pokemon 的，呃，游戏的的地图吧地图，因为都出到第八、第八、第九。然后好像都跟着世界去走了，嗯、又出日本啦、啊，又出英国啦、啊，又出什么这样子啦、啊，然后年尾又要出新的了，所以可能这几年呢，可能会出中国风的，我觉得 I mean 对不对？我觉得中国风也是一个好的市场，啊、<笑>然后地图可以走啊，然后这中国又那么大，然后整个新的品 Pokemon 的品种又可以跟着中国的一些东西出来，所以我觉得我那个 MV 非常的美啦，我喜欢的是它有从最。第一代初代的 Pokemon 有放进去，然后每一代都都一点都塞一点 Pokemon 进去让我看到，然后是蛮符合的，看到整个那个心情很啊怀念怀念自己的呃呃什么啊童年时光，自己的童年时光，自己的童真的那个感觉，然后深深又很可爱我，因为。嗯我们都懂 Pokemon 的主角是不会变老的嘛，是吧？<笑><笑>看了二十多年都没有变过老的，我觉得深深整个外形哦，还蛮适合，对，蛮适合，就是那个小只真人版应该，我觉得蛮适合的，那个深深就这样顽皮哦，嗯，我觉得还可以去演，可以可以去演 Pokemon 版真人版，真的这样子 ，OK 啊，这样啊啊，好看的 MV 歌又好听这样子啦 ，OK， 好，那么我们今天这个 reaction video 呢就到这里啦，如果你喜欢我们影片的话，记得要按赞订阅。分享还有打开旁边的小铃铛，我们出新的影片的时候，你就会收到通知了。另外呢，在 B 站也要给我们充电 ，follow 我们的 Instagram， 有能力的话支持我们的爱发电跟陪穿啊。那么我们下期再见，拜。Bye